ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ഫോർ പി എസ് സി വിത്ത് അരുൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക ഭൂമിശാസ്ത്രം അഥവാ വേൾഡ് ജിയോഗ്രഫി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൻ അക്കാദമിയിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേര് അതായത് അരുൺ എസ് നായർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അൻ അക്കാദമി പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നൽകിയിരിക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലെസണിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏത് ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ആമസോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി അത് ആമസോൺ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൈൽ നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നൈൽ നദിയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആമസോൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ ാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നൈലിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം നമുക്കറിയാം അത് ഈജിപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നൈലിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അതും ഈജിപ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെയാണ് ഏത് നദി ഒഴുകുന്നത് ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തെക്കേ അമേരിക്ക അഥവാ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെയാണ് ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ജുപ്പിറ്ററിലാണ് വ്യാഴത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ിൽ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് അത് ജുപ്പിറ്റർ ആണ് വ്യാഴമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലായന പ്രവേഗം ഉള്ള ഗ്രഹം അതായത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം അത് ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എസ്കേ വെലോസിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലായന പ്രവേഗം അഥവാ എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വ്യാഴമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം എസ്കേ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നത് അത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ എസ്കേ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലായന പ്രവേഗമുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വ്യാഴമാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് റോമക്കാരുടെ ആകാശദേവന്റെ പേരാണ് ജുപ്പിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജുപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് അതുപോലെ റോമക്കാരുടെ ആകാശദേവന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജുപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹവും ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ജുപ്പിറ്ററിലാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലായന പ്രവേഗമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വ്യാഴമാണ് അതുപോലെ റോമക്കാരുടെ ആകാശദേവന്റെ ാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജുപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ ബൃഹസ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എ
ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം ഏത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം അത് സൂര്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സൂര്യൻ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൂര്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൂര്യനാണ് അതുപോലെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകാശഗോളം എന്നാണ് ഈ ആകാശഗോളമാകുമ്പോൾ അത് നക്ഷത്രമാവാം ഗ്രഹങ്ങളാവാം ഉപഗ്രഹമാവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചന്ദ്രനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചന്ദ്രൻ എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൂര്യനാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് സൗരയൂഥത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് ഏതാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് ആരായിരിക്കും സൂര്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയൂഥത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് ഏതാണ് സൂര്യനാണ് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലൂട്ടോയെ ഗ്രഹപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പണ്ട് ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു നവഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂട്ടോയെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രഹപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് വേണ്ട മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോ എന്ത് ചെയ്തത് ഗ്രഹപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് അത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് പ്ലൂട്ടോയെ എന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ഗ്രഹപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡം ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അറിയാം നമുക്ക് ഏഷ്യ ആണ് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കയാണ് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയാണ് ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആഫ്രിക്കയാണ് അപ്പോൾ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് പോയിന്റ് ആണ് ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡം അതായത് ഈ മൂന്ന് രേഖകളും എന്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ ഇവ മൂന്നും കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഭൂഖണ്ഡമേ ഉള്ളു അതേത് ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അത് ആഫ്രിക്കയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ അമ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്ക ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് ആഫ്രിക്ക ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്ക ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് അതും ആഫ്രിക്കയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അൾജീരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഏതാണ് അൾജീരിയ ആണ് ഓക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് അൾജീരിയ അതുപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് അബിസീനിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് എത്തിയോപ്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള എത്തിയോപ്യ ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അബിസീനിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ കാപ്പിയുടെ ജന്മദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏത് രാജ്യമാണ് എത്തിയോപ്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാപ്പിയുടെ ജന്മദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് എത്തിയോപ്യ ആണ് അതുപോലെ മാടിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക നേതാവ് ആരാണ് അത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേല അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മാടിബ അപ്പോൾ മാടിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക നേതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് അതുപോലെ ലോങ് ബാക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ
മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി അത് വോൾഗ നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വോൾഗ നദിയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡാന്യൂബ് നദിയാണ് പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ അതായത് ഡാന്യൂബ് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡാന്യൂബ് യൂറോപ്പിലെ നദിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഡാന്യൂബ് നദിയാണ് അത് ഏകദേശം പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡാന്യൂബ് നദി ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡാന്യൂബ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ട് അത് എന്താണ് നൈൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നൈൽ എന്ന് കാണാം നൈൽ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡാന്യൂബ് നദി എന്നാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഡാന്യൂബ് നദിയാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഡാന്യൂബ് നദിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഓക്കെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് പഠിച്ചത് വോൾഗ നദിയാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഡാന്യൂബ് നദിയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വടക്കായിട്ട് നോർത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം റെയ്ജാവിക്കാണ് ഓക്കെ അതായത് ഐസ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ടുള്ള റെയ്ജാവിക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റെയ്ജാവിക്കാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വടക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഓക്കെ അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ഏതാണ് അത് ന്യൂഗിനിയ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം അത് ഏതാണ് അത് ഗ്രീൻലൻഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ഏതാണ് അത് ന്യൂഗിനിയ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് അത് ഗ്രീൻലൻഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ഏതാണ് അത് ന്യൂഗിനിയ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മരതക് ദ്വീപ് എമറാൾഡ് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് അയർലൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മരതക് ദ്വീപ് അഥവാ എമറാൾഡ് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അത് അയർലൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബെർമുഡ ത്രികോണം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ബെർമുഡ ത്രികോണം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കപ്പലുകളെയും അതുപോലെ അതുവഴി പോകുന്ന പ്ലെയിനിനെയൊക്കെ കടലിനടിയിലേക്ക് പിടിച്ച് താക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെർമുഡ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഗർത്തം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഡയമണ്ടിന ട്രെഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഗർത്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡയമണ്ടിന ട്രെഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഗർത്തം ഏതാണ് അത് ഡയമണ്ടിന ട്രെഞ്ച് ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടി ഗർത്തം ഏതാണ് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ആണ് അത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടി ഗർത്തം അത് ഡയമണ്ടിന ട്രെഞ്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടി ഗർത്തം അത് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ആണ് ഈ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഏത് മഹാസമുദ്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടി ഗർത്തം അത് മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഈ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം അത് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയിന്റ് അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം അത് കാനഡയാണ് ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള കാനഡയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാനഡ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അത് ഏഞ്ചൽ ഫാൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അത് ഏഞ്ചൽ ഫാൾസ് ആണ് ഈ ഏഞ്ചൽ ഫാൾസ് ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഏഞ്ചൽ ഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെനസ്വേലയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെനസ്വേലയിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽ ഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് അത് തായ്ലൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് തായ്ലൻഡ് ആണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അത് ഹൊയാങ്ഹോ നദിയാണ് അഥവാ ഈ ഹൊയാങ്ഹോയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഞ്ഞ നദി ഓക്കെ അപ്പോൾ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൊയാങ്ഹോ ആണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതം ഹൊയാങ്ഹോ നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ദുഃഖം ഹൊയാങ്ഹോ നദി ഈ ഹൊയാങ്ഹോ നദി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മഞ്ഞ നദി യെല്ലോ റിവർ ഓക്കെ എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി അത് യാങ്സി നദിയാണ് ഈ യാങ്സി നദി ഏത് രാജ്യത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ചൈനയിലെ നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അത് യാങ്സി നദിയാണ് അത് ചൈനയിലെ നദിയാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യാങ്സി നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നദികളുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നൈലാണ് ഓക്കെ നൈല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ആമസോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏത് നദിയാണ് യാങ്സി നദിയാണ് യാങ്സി നദി ഏത് രാജ്യത്തെ നദിയാണ് അത് ചൈനയിലെ നദിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യാങ്സി നദിയാണ് എന്നാൽ ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അത് ഹൊയാങ്ഹോ നദി അഥവാ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഞ്ഞ നദി ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം അത് ഫൂട്ടാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഫൂട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കൊള്ളാം ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അത് ഹൊയാങ്ഹോ നദി അഥവാ ഈ ഹൊയാങ്ഹോ നദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഞ്ഞ നദി ഓക്കെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് യാങ്സി നദിയാണ് യാങ്സി നദി ഏത് രാജ്യത്ത് കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചൈനയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യാങ്സി നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൈൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി അത് ആമസോൺ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യാങ്സി നദിയാണ് അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയും യാങ്സി നദിയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം അത് ഫൂട്ടാൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്